வணக்கம் அன்பர்களே நான் உங்கள் தமிழாசிரியர் இரா விக்னேஷ் பேசுகிறேன் இதோ உங்களுக்காக நீதி கதை ஒன்று கதையின் தலைப்பு தேவையற்ற அழகு ஒரு கிராமத்து பக்கத்தில் ஒரு சிறிய குன்றும் குன்றுக்கும் அருகில் ஒரு சிறிய சோலையும் இருந்தது குன்றுக்கு அருகில் சோலை அமைந்திருந்ததால் சோலையில் நிறைய மயில்கள் வசித்து வந்தன மயில்கள் கூட்டத்தில் இருந்த ஒரு மயில் எப்போதும் தன்னை பற்றி உயர்வாக எண்ணிக்கொண்டு மற்ற பறவைகளை ஏலனம் செய்து வந்தது ஒரு நாள் வழி தவறிய ஒரு கொக்கு தன்னை பற்றி உயர்வான எண்ணம் கொண்ட மயில் இருந்த சோலைக்கு வந்துவிட்டது மயில் வழி தவறி வந்த வழி தவறி வந்துவிட்ட கொக்கை ஏலனமாக பார்த்து கொக்கே உன்னை பார்த்தால் எனக்கு சிரிப்புத்தான் வருகிறது உன் நீளமான மூக்கும் உயரமான கால்களும் குறுகிய உடம்பும் பார்ப்பதற்கு அவலட்சணமாக உள்ளது என்னை பார் என் சிறிய மூக்கும் அளவான கழுத்தும் படர்ந்து விரிந்துள்ள தோகையும் எனக்கு அழகை அள்ளி தந்துள்ளன என்று கர்வமாக பேசியது மயில் பேசியதை கவனமாக கேட்டுக்கொண்டிருந்த கொக்கு சற்றும் பதட்டப்படாமல் மயிலை பார்த்து மயிலே நீ கூறியது அனைத்தையும் நான் ஒத்துக்கொள்கிறேன் அதை போல் நான் கூறுவது அனைத்தையும் நீயும் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டே ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றது மயிலும் கொக்கை பார்த்து நீ என்ன கூறப்போகிறாய் கூறும் நான் ஒத்துக்கொள்ளக்கூடியதானாக இருந்தால் ஒத்துக்கொள்கிறேன் என்றது கொக்கு மயிலை பார்த்து மயிலே நீ கூறுவது போல் உன் மூக்கு கழுத்து தோகை எல்லாம் அழகாகத்தான் உள்ளது தோகை எல்லாம் அழகாகத்தான் உள்ளது ஆனால் உனக்குள் அழகால் உனக்கு ஆபத்தும் உள்ளது நான் உன்னை போல் அழகாக இல்லாவிட்டாலும் எனக்கு எந்த ஆபத்து வந்தாலும் அதிலிருந்து என்னால் எளிதில் தப்பிக்க முடியும் என்றது மயிலும் கொக்கை பார்த்து நீ கூறுவது புரியவில்லை என்றது கொக்கும் மயிலை பார்த்து மயிலே நாம் இருவரும் ஒன்றாக இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு காட்டு மிருகம் வந்து தாக்கினால் உன்னால் என்னை போல் உயர பறந்து தப்பிக்க முடியாது என்று கூறியவாறு தன் தோகைகளை விரித்து உயரமாக பறந்து சென்று விட்டது மயிலும் கொக்கு உயரமாக பறப்பதை பார்த்து தன்னால் கொக்கை போல் உயரமாக பறக்க முடியவில்லையே என்று பெரும் மூச்சு விட்டது பிறகு அவமானத்தால் தலை குனிந்து நின்றது இதில் நீதி என்னவென்றால் அழகு உள்ளது என்று ஆணவம் கொண்டால் அவமானப்படுவது நிச்சயம் நன்றி தோகை எல்லாம் அழகாகத்தான் உள்ளது ஆனால் உனக்குள் அழகால் உனக்கு ஆபத்தும் உள்ளது